So, CU2 plus buah blueberry warna apa? Cuba komen. Buah blueberry warna apa? Dah nama pun blueberry biru lah. Yes. Biru. So, Fe2 plus. Dia duduk dekat daun. Atas pokok. So, warna dia apa guys? Hijau. Alright. Fe3 plus duduk dekat batang pokok. Color dia adalah perang. Alright. Yes. Okay, so now dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada dah ada 8. Okay, dah ada 8. So, mana lagi satu? So, satu lagi um, adalah NH4+. Okay. Ataupun ion ammonium. Alright. So dah cukup sembilan cation yang kamu kena ingat. Alright. So jom kita tengok. Okay dah ada sembilan kan. Jom kita tengok N ion pula. Ada empat je. Alright. So first adalah nitrat. NO3 minus. Okay, yang kedua adalah klorida Cl minus. Yang ketiga sulfat SO4 2 minus. Okay, yang terakhir sekali adalah karbonat. So ada sembilan ion, ada sembilan kat ion yang kamu kena ingat dan ada empat n ion yang kamu kena ingat juga. Alright. So cikgu dah bagi tips untuk kian ion. So kian ion tak ada masalah sebab ada part je iaitu nitrat, klorida, sulfat dan juga karbonat. Okay. So semua clear yang ni? Okay tak? Alright. So kalau clear, cikgu nak move on to next subtopic. Okay, sebelum tu cikgu ulang sekali lagi. Garam terhasil apabila ion hidrogen dalam asid dikeluarkan, disikirkan, ditendang, ah, disepak keluar. Tapi jangan tulis dalam uh, asid. Alright. Dikeluarkan dan digantikan dengan ion logam ataupun ion amonium. Okey. So maka terhasillah garam. Okey. Garam adalah sebatian ionik okey yang terdiri daripada kat ion dan juga n ion. Alright. Terdiri daripada garam adalah sebatian ionik yang terdiri daripada kat ion dan juga n ion. Ada sembilan jenis kat ion dan ada sembil uh, ada empat jenis n ion. Okay. So semua kira. Okay. Jom move on next subtopic. Okay. Ni still lagi dalam um, basic garam. Okay. Still lagi dalam basic garam. So kita nak tengok apa guys. Jenis garam. Okey. Jenis garam. Okey, garam terdiri daripada dua. Apa tadi Faiz yang kamu sebut tadi? Kamu first first tadi kamu chat tadi. Garam yang larut air dan juga garam yang Yes, garam yang tak larut air. Okay. Dua jenis iaitu garam yang larut air. Okay. Dan juga garam 
yang tak larut air. Bila cikgu sebut dia garam yang tak larut air bermakna apabila sesuatu garam tu diletakkan dalam sesuatu cecair dia masih ada lagi ketulan. Okey dia tak larut. Okay. So itu adalah garam yang tak larut air Tapi kalau garam yang larut air Kita pun masukkan dalam uh, cecair Dia akan terlarut And akan hilang Okay so dia telah